আমার তত্ত্ব হলো মুখস্থ করা যাবে না ভুলবেনও না থিওরি টিএসি ও আর ওয়াই থিওরি টিএসি ও আর ওয়াই দরকার নাই ডি অথবা ওয়াই টিএসি ডি ও আর অথবা ওয়াই হয়ে গেল থিওরি আঙ্কেল এর নাম হচ্ছে টিপু সুলতান এই মুহূর্তে বই মেলা গরম করে রাখছেন তো এই কারণে আমি একটু মনোযোগ দিয়ে ওনার শুনলাম উনি কি বলতে চান ওনার বক্তব্য কি ভাষ্য কি এবং ইন্টারেস্টিংলি হ্যাফ দা টাইম হি মেক সেন্স এবং হ্যাফ দা টাইম হি মেকস নো সেন্স অ্যাট অল ইনিশিয়ালি আমার ধারণা ছিল ফর দ্য মোস্ট পার্ট হি মেক সেন্স কিন্তু আরও কিছু ভিডিও দেখে আমি আসলে কনফিউজ যে মনে হচ্ছে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড ভদ্রলোকের হচ্ছে সেন্সিবিলিটি এবং স্টুপিডিটি যা হোক ওয়াট ডু এ মিন এখন ওয়াট ডু এ মিন এটি তো সব ডিটেলস আলোচনা করতে গেলে অনেক সময় সাপেক্ষ হয়ে যাবে অনেক ভিডিও দেখে কালেক্ট করে কোথায় কি বলছে কেটে কেটে রিভিউ করা অনেক সময় সাপেক্ষ হয়ে যায় তো জাস্ট দুইটা তিনটা ভিডিও থেকে একটু আলোচনা করি প্রথমে আমরা দেখব হচ্ছে যে ইয়ে নিয়ে পাটা পাটা মানে হচ্ছে পাটি আর কি পা লেগ আর টি হইতেছে কি বলে আর্টিকেল বলে না আর্টিকেল তাও যখন আমরা বলবো পা টা সেটার স্পেলিং কীরকম হওয়া উচিত কারেক্ট স্পেলিং কি এটা নিয়ে এখন একটা তর্ক বিতর্ক হবে এটা সঠিক বানান সে কি পেরেছে কি না পারে আরে বাবা আপনি কোথায় পড়াশোনা করেন আমি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে থাকেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পারে নাই আমার কত প্রশ্ন ছিল যে লেগ মানে পা আমরা সবাই জানি আমরা যখন বলবো যে একটু পাটা একটু সরান একটু পাটা উঁচু করেন তখন এই পাটা বানানটা কি হবে আমি যেটা বিভিন্ন ভাবে রিসার্চ করি বিভিন্ন গুরুজনের কাছে গেছি বাংলা একাডেমির কাছে বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেকশন করে এটা পেয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন কেউ ওনার সাথে একমত হয়নি সেক্ষেত্রে আমরা মনে করতে পারি না যে উনি সঠিক আপনার মতে কে কে একমত দেখেন আপনি হাত উচা করতে বলেন আমার যদিও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইটি হচ্ছে ভদ্রলোক অনেক ভাবে ল্যাং মারার চেষ্টা করছেন এবং সে খুবই স্টুপিডের মতো কথা বলতেছিল ছোট ভাইটি আবার শেষ দিকে টিপু সুলতান ভাইটি আবার তখন স্টুপিডিটি করে ফেলছেন সো এখানে সব ধরনের জিনিসই চলতেছে আর কি কিছু জায়গায় উনি খুব ইন্টারেস্টিং ইম্পর্টেন্ট কথা বলে ফেলছেন এই যে টিপু সুলতান ভদ্রলোক এক জায়গা তো বললেন যে তুমি তো কি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে না বলে যে অপমান করার চেষ্টা করছেন এটা ঠিক ল্যান্ড করে নাই কারণ হচ্ছে আমরা একটু পর দেখব যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি নটোডেম থেকে শুরু করে সকলে তথাকথিত দেশ সেরা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা কি যে উত্তর উদ্ভট উদ আজকে উত্তর করবে একদম সিম্পল জিনিসগুলো পারে না এরা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোটো ভাইটি এখানে গণভোটের আয়োজন করছে রেফারেন্ডাম যে সবাই হাত তোলেন কে আমার পক্ষে আসেন সে যাদেরকে এখানে হাত তুলতে বলতো সেরা সবাই কিন্তু তার মধ্যেই সো ওই যে একটা কথা বলে না যে ইন দ্য ইন দ্য ল্যান্ড অফ দ্য ব্লাইন্ড ব্লাইন্ড আ ওয়ান আইড ম্যান ইজ দ্য কিং এরকম একটা প্রবাদ আছে কি রাইট সো এখানে সে এখানে কিন্তু উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইটি সব চাইতে শিক্ষিত সো সে এখানে ভোট নিলে সে জিতবে দ্যাট ডাজেন্ট মেক হিম মেক হিম রাইট যে কথাটা টিপু সুলতান বলেন যে দশের চক্রে ভগবান ভূত এটা আমি মানি না এবং হি ইজ দ্য রাইট আপনি মবের মধ্যে গিয়ে পড়লে সকল মব এক 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 সাইডে এক পক্ষে কথা বললো সেটা যদি ফ্যাক্টের বিপরীত হয় কিছু করার নেই স্টিল তারা মবই থাকবে রাইট ফ্যাক্টের সাথে কোনো তর্ক চলে না এখানে মব কি বললো কত মব এক এক জায়গায় জড়ো হইলো ডাজেন্ট ম্যাটার এ ব্যাপারে আমি টিপু সুলতানের সাথে একমত এবং পাটার ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং যে জিনিসটা ভদ্রলো কিন্তু যা বলতেছেন লজি লজিক্যাল কথাই যে আপনি যখন বলতেছেন এই পাটা আমাদের পাটা এবং পাটা পুতার পাটা দুইটা যখন একই বানান হয়ে যাচ্ছে তখন হাউ ডিউ ডিফারেন্সিয়েট সেখানে একটা নিয়ম থাকা উচিত ইউড এক্সপেক্ট না একই বানান কি ওই যে কী জানি ছিল বাংলা ব্যাকরণ আমরা পড়ছিলাম ধনি কী কী মানে আপনাকে কেমনে বলে ওয়ার্ডটা একই রকম বানান হইলে ভুলেও তো গেছি কী বলে না ভুলে গেছি মনে হয় মনে করতে পারবো একই রকম বানান এরকম কি নাই আছে তো 
এরকম তো বাংলা শব্দ আছে সো একই রকম বানান থাক নাই থাকতে পারবে না এরকম ব্যাপার না কিন্তু এখানে কিন্তু একই রকম না পাঠ সেটা শব্দটা না শব্দ হচ্ছে পা সেটার সাথে আমরা আর্টিকেল অ্যাড করতেছি সো যখন আমরা একটা আর্টিকেল অ্যাড করতেছি তখন এই পাটার সাথে ওই পাটার মধ্যে একটা ডিস্টিংশন ইউড এক্সপেক্ট যে বানানের গ্রামারের দিক থেকে থাকা উচিত সো এই ভদ্রলোক টিপু সুলতান যে পয়েন্টটা মেক করতে চাচ্ছেন পয়েন্টটা মেক সেন্স না সেই নিয়মটা কি সেই নিয়মটা কি সেটা নিয়ে সেটা আমি যাই না আপনার জানা থাকলে আপনি আমাদেরকে কমেন্ট সেকশানে জানান টিপু সুলতান দাবি করতেছেন উনি যেভাবে অ্যাপোস্ট্রোপি অ্যাপোস্ট্রফি অ্যাস দিছেন এটা হচ্ছে নিয়ম এবং উনি দাবি করতেছেন উনি বাংলা একাডেমি থেকে কথা বলছেন জ্ঞানীগুণ লোকের সাথে কথা বলছেন এবং তারা এটা অ্যাপ্রুভ করছে যে ইয়েস এটা হচ্ছে রাইট ওয়ে নাও হইতে পারে ভদ্রলোক সব যে ভুলভাল কথা বলেন তারা অনেক কিছুই মেক সেন্স এবং উনি যেহেতু দাবি করতেছেন উনি এগুলো চেক করে আসছেন এসেই চ্যালেঞ্জ করতেছেন তো ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু এরকম আসে যে ধরেন আপনার অ্যাপোস্ট্রোফি অ্যাসের ব্যবহার যেমন ধরেন যে আই আই গট অল এজ সকলগুলো আমি এ পাইছি তখন কিন্তু এজ লিখতে গেলে এ অ্যাপোস্ট্রোপি এস হবে সকল এস এখানে কিন্তু অ্যাপোস্ট্রোপি এস মানে এর না এরকম আরও আছে ইংরেজিতে অ্যাপোস্ট্রোপি এস ইউজ হয় কিন্তু ইয়েটা ডিফারেন্ট ইয়েটা আলাদা সো এই কারণে ইট মেক সেন্স যেটা হওয়া সম্ভব যে বাংলাতে এরকম থাকতে পারে কারণ আমি জানি ইংরেজিতে অনেক ক্ষেত্রে আসে এবং যেহেতু উনি দাবি করতেছেন সো এখন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইটি এটা জানে একটা ন হয়তো না মানে ইংরেজিতে আসে সে জানলে হয়তো এত বললি এরকম তর্ক বিতর্ক করতো না একটু কনফিউজ হতো একটু কিছু টান দিত তো হয়তো বা মনে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে হয়তো ভদ্রলোক রাইট লাস্টে যে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেটা তার কথা হচ্ছে যে পায়ের সাথে যেহেতু টা দিছেন এই যে পা টা আর্টিকেল টা যেহেতু অ্যাড করছেন সেহেতু পাটার সাথেও পাটা টা অ্যাড করতে হবে আপনি পার সাথে টা দিলে পাটার সাথে কেন টা দেবেন আরে বেটা কথা আরে ছোট ভাই এটি তো উনি বলতেছেন যে আপনি পার সাথে টা অ্যাড করলে এবং পাটার সাথে টা অ্যাড না করলে তখন দুইটা একই বানান হয়ে যায় নাও হাউ ডু ডিফারেন্সিয়েট সেখানে ডিফারেন্সিয়েট করার একটা নিয়ম থাকা উচিত এবং ভদ্রলোক দাবি করতেন আস করতেছেন আসে বাংলা ব্যাকরণে এবং বাংলা একাডেমি সেটা ডিফাইন করে তো সেইখানে তো তুমি ছোট ভাই গর্ধ বোকার মতোই কথা বললে হবে না যে আপনি এই পায়ের সাথে টা লাগাইছেন সুতরাং পাটার সাথেও টা লাগাইতে হবে দুইটাই পাট এটা হবে পাটা ওইটা হবে পাটাটা না শিল্পাটার এটা হলো পাটা ছোট ভাই মাথা টান ঠান্ডা করো থানায় কিস করো হ্যাঁ নাও সেই এরকম খুব বুদ্ধিমানের মতো একটা কমেন্ট করার পর তখন আবার আউলে গেল আমাদের হচ্ছে টিপু সুলতান ভাই আপনি পাটাটা এখানে যদি বলতেন পাটাটা সরণ তাহলে কি এখানে একটা কমা ইউজ করতেন আপনি খাইপেন এখানে পাটা দেখা যাবে আমি অত আমি পন্ডিত না আমি যেটা জানি সেটা জানাচ্ছি অত পেছালের মধ্যে আমি তো আপনি এত পেছালের মধ্যে আপনি একটা জিনিস আলোচনা করতেছেন তাহলে আপনি কি বুঝে আলোচনা করতেছেন নাকি আপনিও না বুঝে মুখস্থ ওনার কিন্তু টিপু সুলতান ভাইয়ের একটা বড় অভিযোগের জায়গা হচ্ছে আমরা না বুঝে পড়ি না বুঝে মুখস্থ করি যেটা একটা রাইট জায়গা যেটা একটা ভালো নোবেল একটা ওনার কজ নিয়ে উনি কাজ করতেছেন কিন্তু কথা হচ্ছে উনি নিজে সেই দোষে দোষী উনি নিজে সেই অপরাধ অপরাধী উনি নিজে সেই দোষে দুষ্ট ওনাকে যখন ছেলেটা একটু প্যাঁচ দিয়ে ধরে রাখেন উনি বলছে আমি এত শত বুঝি না তাহলে তো আপনিও না বুঝেই মুখস্থ কথা বলতেছেন এস রাইট তাহলে তো আপনি আপনার ফাঁদে পড়ে যাচ্ছেন সেটা তো হয় না আর একটা ভিডিও দেখুন আর তো হাজার হাজার ভিডিও অনলাইনে ঘুরতেছে বুঝে পড়তে হবে তারপর মুখস্থ করলে লগন্ড করলে যাওয়ার চান্স থাকে সো মুখস্থ অ্যাভয়েড করাটাই আমাদের প্রায়োরিটি হওয়া উচিত এই এটা হচ্ছে শোনার বেসিক মেসেজটা যেটা রাইট মেসেজ কিন্তু সেই মেসেজ দিতে উনি আবার আরেক ঘন্টা লাগিয়ে ফেলবেন নিজে কুইজ করবেন কিছু প্রশ্ন ধরবেন পোলাপানকে সেখানে এখানে ঢাকা ভার্সিটি নটরামেরা সবাই গণহারে ফিল করবে ভালো করবে কি সে আমাদের কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের একটা ছেলে ভালো ভালো করবে আর কি গোকুমিল্লা উনি বলবেন যে জ্বালাতন করা ইংরেজি জিজ্ঞেস করবেন এখন জ্বালাতন করা ইংরেজি এক একজন এক এক ইংরেজি ওয়ার্ড বলা শুরু করবে এবং কারণটাই হবে না কেন কারণ টিপু সুলতান ভাইয়ের মনে একটা ওয়ার্ড আছে ওই ওয়ার্ড না হওয়া পর্যন্ত উনি কারো উত্তর নিতে রাজি না জ্বালাতন জ্বালাতন তো নাউন জ্বালাতন করা লাভ মানে ভালোবাসা এটা ভার ক্রিয়াপদ আপনি আসেন জ্বালাতন কলা ভাব ক্রিয়া আপনার অনেক কিছু হতে পারে না হচ্ছে কিনা আপনি জানেন আমি তো সব জানি না তবে আমি যেটা বলবো একটা মোস্ট ইজি জিনিস সবাই জানে সবাই জানে আমি বললে তাও হলো না ইফটিজিং তাও হলো না 
जाला এখন আপনি তাহলে কোন সেন্সে জ্বালাতন করা মিন করতেছেন জ্বালাতন করা কিন্তু অনেক হইতে অনেক ওয়ার্ড থাকতে পারে জ্বালাতন করার এই যে একজন বলল এনয় রাইট ডিপেন্ড করে আপনি কি বুঝে দিতে যাচ্ছেন কি বলতে চাচ্ছেন ইরিটেট করা বলছে সেটা হইতে পারে প্যাস্টার বলছে হইতে পারে অনেক কিছু হইতে পারে নির্ভর করে কি কনটেক্সটে আপনি কীভাবে ব্যবহার করতে যাচ্ছেন কী ধরনের জ্বালাতন করা বুঝেতেছেন সেটার উপর নির্ভর করবে রাইট ওয়ার্ড কোনটা তো আপনি তো এখানে ভদ্রলোক টিপু সুলতান ভাই তখন কনটেক্স দেন না যে কী ধরনের জ্বালাতন করা আপনি মিন করতেছেন সুতরাং এখানে যত সিনোনি বলবে সবগুলো আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে কিছু করার নাই কারণ আপনি কনটেক্স দেন নাই এখন আপনার মন মতো না হওয়া পর্যন্ত আপনি মানবেন না এটা হলে তো আবার আপনি যেই অভিযোগ করতেছেন সমাজের যেই সমস্যা সমাধান চেষ্টা করতেছেন সেই সমস্যা আপনি নিজেই গন্ডগোল লাগিয়ে রাখতেছেন তাহলে তো হবে না আমার এক ভদ্রলোক এসে ডিস্টার্ব বলে ধরা খাইছেন কারণ পছন্দ হয় নাই আমাদের ইয়ে ভাইয়ের এবং ডিস্টার্ব চালাতন করা হয় না নটোডেমের ছেলেটা এসে বললো ইরিটেশান তখন ভদ্রলোক বললো যখন টিপু সুলতান ভাই যে ভুল ধরাই দিল যে ছোটো ভাই ইরিটেশন না ইরিটেশন তো নাউন হয় তা একটা নটো ডেমের ছেলে খুবই দুঃখজনক তারপর ঢাকা ইউনিভার্সিটির আমাদের ছাত্রী চলে আসছে সে প্রথম সে বলল কি র্যাগ হাই রে খোদা রে খোদা র্যাগ বলে জ্বালাতন করা তো সে ঢাকা ইউনিভার্সিটি কোন ইউনিটে এসে আমি জানি না যে যে ইউনিটি হোক এটা আনঅ্যাকসেপ্টেবল তারপর আপু একটু আবার প্যাস্টার বলছেন বলে আবার যাওয়ার কথা আবার ইফ টিজিং ইফ ইফ টিজ জ্বালাতন করার মধ্যে ইফ কি করে মানে ইফ জ্বালাতন করে কিন্তু মহিলা থেকে জ্বালাতন করলেই জ্বালাতন করা হয় অ্যাডাম টিজিংকে জ্বালাতন করা হবে না এটা আর তারপর যে ওই টিপু সুলতান ভাই যে ডাক দিয়ে বলল না এদিকে আসেন আমার টিজিং আবার কীভাবে আপনার বার্ব হয়ে গেলো টিজিং জ্বালাতন করা হয় কীভাবে যাক তো এটা শোজ আর কি যে মানে এই ভদ্রলোককে নিয়ে হাসাহাসি করতে হলে এদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করতে হবে সবার আগে রাইট তারপর লাস্টে ওনার মনোপুত হয়েছে যে টিজ বসে তার এটা মনোপুত হয়েছে ভদ্রলোকের এবং কেন মনোপুত হয়েছে কারণ টিজের হচ্ছে টি বাদ দিলে হইতেছে ইজ ইজ মানে আরাম আর আরামের বিপরীত হচ্ছে জ্বালাতন করা সুতরাং টিজের সামনে টি বসাই দিলে এটা নাকি মনে রাখা সহজ যত ইলজিক্যালি হোক যত হাস্যকরই হোক এখন কথা হচ্ছে ভদ্রলোক জ্বালাতন করার ইংরেজি ওয়ার্ড ইজ লেখা নিয়ে আসছেন ওনার চোথার মধ্যে যতক্ষণ ওনার চোথার সাথে না মিলতেছে উনি কোনো ওয়ার্ড অ্যাকসেপ্ট করতেছেন না ইরিটেশান বা ইরিটেট ফার অফ হিসেবে কোনো কিছু নিয়ে অ্যাকসেপ্ট করতে রাজি না অঙ্ক করলে আমাদের স্যার যে নিয়মে অঙ্ক শিখেছে ওই নিয়মে করতে হবে অন্য নিয়মে অঙ্ক করলে সে অঙ্ক জিরো তো একদিন ক্লাসে স্যার অঙ্ক করতে দিছে তো সবার আগে আমি অঙ্ক করে ফেলছি করে দিছি স্যারের কাছে স্যার খাতাটা নিল নিয়ে দেখলো এভাবে করে পুরোটা দেখলো দেখলো যে সব ঠিকঠাক আছে কোথাও কোনো ভুল নাই স্যারের কাছে মেজাজ গরমে হচ্ছে ছুড়ে মারছে আমার মুখে খাতা কেন স্যারের নিয়মে করি নাই স্যারের ক্লাস করলে তো স্যারের নিয়মে করতাম স্যারের ক্লাস করি নাই দেখা যাচ্ছে স্যারের নিয়মে করি নাই ভিক্টোরিয়া কলেজে স্যারের নিয়মে করছি এটা উনি মেনে নিতে পারতেছে না হয়ে গেছে তাও আরও বেশি কাজ চলতেছো না কেন হয়ে গেল তো আমাদের টিপু সুলতান ভাইয়ের ঘটনা এরকম যে যত বলতেছে যত ডিস্টার্ব বলুক আর ইরিটেড বলুক আর প্যাস্টার বলুক আর ইয়ে ও টিজ না হওয়া আসা পর্যন্ত ওনার চোথার নিয়মের সাথে না অঙ্ক হওয়া মেলা পর্যন্ত উনি অ্যাকসেপ্ট করতে পারতেছেন না সো যেটা বললাম আর উনি যেই সমাজের যেই শ্যাকল ভাঙতে চাচ্ছেন উনি নিজে সেই দোষে দোষে সেই অপরাধ অপরাধী তারপর ওনার কথার মধ্যে কিছুটা ভিত্তি আছে ওনার যেই মেসেজটা উনি দিতে চাচ্ছেন সেটার সাথে আমি একমত যে মুখস্থ করার বাইরে থাকা গ্রামার ঠিক করে জানা ওই জায়গাগুলো আমি বরং অ্যাপ্রিসিয়েট করছি যে আমরা সবাই যদি ভুল জেনে থাকি যেটা উনি বললেন যে দশের চক্রে ভগবান ভূত এটা উনি মানতে রাজি না আমরা সবাই যদি ভুলটা জেনে থাকি এবং গাজোয়ারি করতে থাকি যে না আমরা সবাই আপনি একটা পণ্ডিত চলে আসছেন নাকি ইয়াস ওনারটা যদি কারেক্টে থাকে উনি পণ্ডিত চলে আসছেন এটা মেনে নিতে হবে সো ওই ওই এই জন্য একটু পর্যন্ত আমার কোনো নাকি আপত্তি নেই বরং আমি বরং সাপোর্টিভ আমি ওনার প্রতি উনি যেখানে গিয়ে হুই লস্ট মি সেটা হচ্ছে থিওরির সিলেবাল আমার তত্ত্ব হলো মুখস্থ করা যাবে না ভুলবেন না থিওরি টি এই সি ও আর ওয়াই থিওরি টি এই সি ও আর ওয়াই দরকার নাই দি অথবা ওয়াই টি এই সি দি ও আর অথবা ওয়াই হয়ে গেল থিওরি ওরে ভাই রে ভাই আপনার এটা কি তাহলে সহজ হলো না কঠিন হইল আমরা যেখানে সিলেবাল ভাগ করে খুব ইজিলি মনে রাখতে পারতেছি হঠাৎ করে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে দি অর ওয়াই মানে কি তাহলে তো আমাকে বরং ব্রেন আরও গিটটা লেগে যাবে আমাকে আরও আগে চিন্তা করতে হবে যে দি অর ওয়াইগুলোকে পাশাপাশি বসাইতে হবে বসায় চিন্তা ভিজুয়ালাইজ করতে হবে যে তাহলে বানানটা কী দাঁড়াইলো দি অর ওয়াইগুলো পাশাপাশি বসালে কী হয় থিওরি আমার কাছে তো মনে হচ্ছে ওইটা বরং বেশি কঠিন আপনি যে বুদ্ধি বের করছেন
মিথ্যা তুমি দশ পিঁপড়া মিথ্যা লাই এল আই ই তুমি ইউ দশ টি ই এম এন্ড পিঁপড়া এ এন টি এন মিথ্যা তুমি দশ পিঁপড়া লেফট হ্যান্ড বানান সো এরকম নেমনিক তো আমরা সারা জীবন শিখে আসছি যে কঠিন কোনোটা বা আনইউজুয়াল হলে মনে রাখার জন্য আর বাকি যেগুলো নর্মাল ইউজুয়াল একটা প্যাটার্নের মধ্যে পড়ে একটা সিস্টেমে পড়ে এগুলো আমরা ওইভাবেই মনে রাখি যেটা সিস্টেমের মধ্যে পড়ে না কোনো প্যাটার্নের মধ্যে পড়ে না প্যাটার্নের বাইরে পড়ে যায় ওইটা আমরা এভাবে নেমনিক দিয়ে মনে রাখি কিন্তু আমাদের টিপু সুলতান ভাইয়ের কথা হচ্ছে সকল কিছু এভাবে আমাদেরকে নেমনিক দিয়ে মনে রাখতে হবে দি ওর ওয়াই হচ্ছে থিওর স্পেলিং তো এই জন্য আবার দেখলাম আর একটা ভিডিও তো ওনার ভুল ধরা হচ্ছে ওনাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে অ্যাম্বুলেন্সের বাংলা বলেন মোবাইলের বাংলা বলেন সেটা আর একটা আইস্টুপিডিটি অ্যাম্বুলেন্স মোবাইলের বাংলা যে জিজ্ঞেস করতেছে সে কি পারবে সেও পারবে না এবং যেই ওয়ার্ড কথ্য আছে যেইভাবে সেটার আমার বাংলা জানতে হবে কেন অন্তর্ষ মূর্ধন্যস আর তালিবর্ষের মধ্যে পার্থক্য জানিস না তুই দন্তন্য আর মূর্ধন্যের মধ্যে পার্থক্য জানিস না তুই তুই এখন নিজের ইগো বাঁচানোর জন্য ভালো লোককে অ্যাম্বুলেন্সের বাংলা বলতে না মানে যেটা বলছি এটা কথার কথা না কয়েকটা ভিডিওতে এরকম আর কি যে বানান জিজ্ঞেস করছে লবণ লবণ ও তারপরে ওই লোক দিচ্ছে ঝাড়ি টিপু সুলতান যে ন আবার কী জিনিস হ্যাঁ কি দন্তন্য না মূর্ধন্য তারপর আবার কি একটা সাহসী নাকি একটা জিজ্ঞেস করছে সে এরকম স বলতেছে আর একটা তালিবস্য না মূর্ধস্য না মূর্ধন্যস না দন্তস্য তো বলতে হবে উনি যা বলতেছেন কথা কারেক্ট এবং উনি তো ছাত্র না এখন ছাত্রাবস্থায় কিন্তু আমাদেরকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলে বেসিক জিনিস আমরা পারবো না ভুল করে ফেলবো এতদিন এটার সাথে সংস্রব নাই এটা শুধু আমরা আমি না আমি আমেরিকাতে একবার আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একটা টেস্টের মতো আর কি হয়েছিল একটা প্রেজেন্টেশন দিতে আসছিলো একজন তো উনি আমাদেরকে এটা টেস্টটা দিয়েছিলেন আর যে আমরা খুব বেসিক জিনিস যে আমাদের এখন মনে নাই এটার দেখানোর জন্য প্রমাণ দেওয়ার জন্য প্রেজেন্টেশনের শুরুতে উনি হচ্ছে কিছু খুব বেসিক প্রশ্ন দিয়েছেন সব ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি সবাই পিইটি প্রোগ্রামে আছে ছাত্র এবং ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি কিন্তু এমন কিছু প্রশ্ন দিয়েছেন যেগুলোর সাথে আমরা দীর্ঘদিন ধরে টাচে নাই এবং সেখানে টিচার মিচার সব ভুল উত্তর করতে করছে বেশিরভাগই পারে নাই ওরকম প্রশ্নই নিয়ে আসছে সাজায় যে যারা বেশিরভাগ উত্তর করতে পারবে না কিন্তু বেসিক জিনিসপত্র সো ওই জন্যই দেখাইলেন আর কি যে আমরা যে টাচের বাইরে আউট অফ টাচ হয়ে গেলে অনেক বেশি জিনিসপত্র আমরা অনেক সময় পারি না আপনার অনেক বড় ডিগ্রি থাকতে পারে সো ইট মেক সেন্স যে আপনি এরকম যে ছাত্র তার কাছ থেকে এবং এটা নিয়ে আমি অনেক আগে একটা এপিসোড করছিলাম যে একটা ছাত্র তার বইয়ের যে পড়া রাইট নাও সে পড়তেছে সেখান থেকে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে যদি সেটা না পারে সেটা আনঅ্যাকসেপ্টেবল এই কথা আপনি বলতে পারেন না যে এটা তো আপনাকে জিজ্ঞেস করলে পারবেন না হ্যাঁ আমাকে জিজ্ঞেস করলে পারবো না কারণ আমি এটা পড়তেছি না এই কারণে পারবো না এটা যদি আমার বইয়ের পড়া হয় তাহলে অবশ্যই আমার পারা উচিত যেমন একটা স্কুল পড়ুয়া ছেলে তাকে জানতে হবে স্বাধীনতা দিবস এবং বিজয় দিবস মধ্যে পার্থক্য তাকে জানতে হবে একুশে ফেব্রুয়ারি কী দিবস তাকে জানতে হবে ছাব্বিশে মার্চ কী দিবস সে যদি এটা না পারে ইয়াস তাকে সেম করা কাইন্ড অফ মেক সেন্স তোমার এখন পড়াশোনা তোমার ফুল টাইম কাজ হচ্ছে পড়াশোনা করা তুমি তার মানে সেই কাজটা করতেছো না কে বই মেলা আসলে প্রতি বছরে এরকম একটা তামার শাসন শুরু হয় বাইকটি নিয়ে কিছু প্রশ্ন করা হয় সেটা নিয়ে একটা ডিবেট লাগে একটা কামড়া কামড়ি লাগে এবার লাগছে আমাদের টিপু সুলতান ভাইকে নিয়ে তবে আমার অবজারভেশন আমার ছোটো যতটুক রিসার্চ করলাম ওনাকে নিয়ে আই উড সে ফর দ্য মোস্ট পার্ট হি মেক সেন্স কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার এরকম উদ্ভট কথা বলে দি ও দি ওর ওয়াই তারপর বিরক্ত করা ইংরেজি হইতেছে ওনার বই অফার করছেন পুরস্কার সেই বই পাইতে হলে বিরক্ত করা আপনি যত সিরোনি বলেন হবে না টিজ না বলা পর্যন্ত হবে না এইগুলো আবার একটু শিশুতোষ হয়ে যাচ্ছে আর কি 